பேர் வச்சது அடிக்கப்பட்டதா நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்க என்னுடைய முழு பேர் வந்து பகவத் சிங் என்னுடைய ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் நேம் வந்து பகவத் சிங் அது என்னுடைய பேரண்ட்ஸுகள் பேரண்ட்ஸுக்கு வேண்டியவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த நேரத்தில் ஒரு நேஷனல் ஹீரோ வந்து பகவத் சிங்கிறவர் வந்து நேஷனல் ஹீரோ அவருடைய நினைவா அந்த பேரை வச்சுட்டாங்க அதனால இது நான் வந்து அந்த சிங்கம் மட்டும் எடுத்துட்டு பகவத் எது எந்த குழப்பமா இருந்தது இல்ல அவங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அது இப்ப ரீசெண்டா ஒரு போர் ஒரு ஒரு செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால வந்தது இல்ல பரவச நிலைகள்லாம் ஏற்பட்டது கூட ஆப்டர் மேரேஜ் தான் அந்த நிலைகள்லாம் கூட ஏற்பட்டது நல்லா ஆமா இதை என்னை பொறுத்தவரை கல்யாணத்தையும் அதை சம்மந்தப்படுத்த முடியல இல்ல இதுக்கு அதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல இல்ல அது வந்து நாங்க வந்து ரொம்ப காலமா வந்து பயிற்சியிலே இருந்ததுனால பதினெட்டு வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடறோம் மேரேஜ் வரும் மேரேஜ் வந்து இருபத்தி ஏழுல என்னதான் மேரேஜ் நடந்தது கிட்டத்தட்ட அந்த டைம்லயே கொஞ்சம் ஓரளவு நேச்சுரல் வந்து கொஞ்சம் சாப்டா அப்படியே மாறிட்டு நம்ம பயிற்சிகள் எடுக்க எடுக்க அந்த மாதிரி இதுகள் போறது நம்முடைய அணுகுமுறைகளை வந்து கொஞ்சம் நெறிப்படுத்துறது ஆமா அவங்களுக்கு எதுக்கும் சமஸ்தான் தொந்தரவு பண்ணாம இருந்தாங்க அவ்வளவுதான் குருன்னு குறிப்பிட்ட யாரையும் சொல்ல முடியாது அதாவது எல்ல அதாவது நிறைய அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு ஏன்னா இப்ப யார் யாரெல்லாம் குருன்னுட்டு நம்ம சொல்றோமோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம முரண்பட்டுட்டு தான் இருக்கோம் இப்ப என்னுடைய அணுகுமுறை வந்து அதுல கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம அவருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவா நான் இல்லங்கிற மாதிரிதான் ஆயிருது சொல்லலாம் அப்படி கூட சொல்லலாம் எல்லாருடைய உதவியும் இருக்காது மற்றவங்களுடைய உதவி இல்லாதபடி நானா மட்டுமே வளர்ந்தது இல்ல எல்லாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதுல இருக்கு அதாவது இதுல வந்து இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு நம்ம சொல்றோம் நம்ம உடம்புல வந்து எனர்ஜி ஃபீல்டு இருக்கு நம்ம அனுபவங்கள் எல்லாமே அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு தான் இப்ப நம்ம கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு நிலை வருது பாத்தீங்களா இந்த உணர்வு நிலைய நிர்வாகம் பண்றது அந்த உணர்வு நிலைய நிர்வாகம் பண்ணும் பொழுது நீங்க ஆனந்தமான அனுபவங்கள் வரலாம் சில சக்திகள் வரலாம் இதுதான் யோகாவோட சேர்ந்தது நீங்க ஒரு பயிற்சி பண்ணியோ ஒரு முயற்சி பண்ணியோ எதையோ ஒண்ணு பண்ணும் பொழுது அந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட் வந்து வைப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது சில அனுபவங்கள் வரும் சக்திகள் வரும் என்னெல்லாம் வரும் ஆனா அந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது கொஞ்ச நேரம் அந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க ஒரு நல்ல தியானம் பண்றீங்க நல்ல தியானம் பண்ணி அமைதியா உட்காந்து அற்புதமான ஆனந்தத்தோட இருக்கும்போது யாராவது உங்களை திட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி திட்டிட்டு போப்பா நீட்டு பாட்டு நீங்க போட்டு போயிருவீங்க இப்ப அதே நேரத்தில் அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னு சொன்னா கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அப்படியே அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு உங்களை விட்டு போயிடும் அது ஒரு நம்ம ஒரு கீ கொடுக்கற மாதிரி தான் அந்த கீ முடிஞ்ச உடனே டவுன் ஆயிடுற மாதிரி அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு உங்களை விட்டு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மறைஞ்சிடும் இப்ப அதுக்கு பிறகு அவர் அந்த திட்டுனவர் வந்து நேற்று திட்டும் போது அவர் அமைதியா சிரிச்சுட்டாரு இன்னைக்கு கொஞ்சம் திட்டி பாப்பா என்ன செய்யற பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து உங்களை திட்டுனா நீங்க பலாரணி போட்டுருங்க அப்ப என்னன்னா நேற்று அமைதியா சிரிச்சுட்டு இருந்தாலும் திட்டும் போது நீங்க அடிச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட வேண்டியது வந்துடும் அதனால என்ன சொன்னா அந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட கிரியேட் பண்றது தான் இந்த யோகாவோட சேர்ந்தது இந்த யோகாவில தான் அந்த மாதிரி அம்சங்கள்லாம் இருக்கும் இப்ப இந்த குண்டலினி யோகா இதுகளெல்லாம் வந்து சக்கராசு இதெல்லாம் வந்து சில இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயங்கள்ல அதெல்லாம் வந்து ஆனா அதே நேரத்துல நெறிப்படி செய்யணும் இப்ப எத்தனையோ வந்து அந்த கொஞ்சம் ஓவர் டோஸ்ல சிலது போயிட்டு சொன்னா பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துடுறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆயிட்டு அந்த மாதிரி ஆயிட்டு எனக்கு கை கால் இப்படி இழுத்துக்கிட்டு அப்படி இழுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி பிறகு மெடிக்கல் இப்ப நான் என்கிட்டே நிறைய பேர் வந்து பிறகு நானே மெடிக்கல் ரெஃபர் பண்ணி சில எல்லாம் குணப்படுத்தி எல்லாம் விட்டுருக்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிருது அதனால அது அது அளவோட பண்ணிட்டா நல்லது எந்த பயிற்சியா இருந்தாலும் அளவோட வச்சுக்கிடலாம் ஆனா எல்லாம் உண்மை இருக்கு எதுவுமே போய் கிடையாது ஆனா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு முழுமை கொடுக்காது 
எடுத்துக்கிடவே முடியாதது அது வந்து கொஞ்சம் அவங்க பரிபோக்கம் அடைஞ்சு இந்த நம்ம சொல்ற ஸ்டாண்டர்டுக்கு புரியற அளவுக்கு வர்றதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி இதுகள்ல தான் இதெல்லாம் வந்து உங்களை வந்து இந்த மாதிரி சக்தி இந்த தியானங்கள் பண்றது குண்டலி யோகா பண்றது பிராக்டிஸ் பண்றதுலாம் வந்து உங்களை வந்து ஏதோ ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா ஆக்குற மாதிரி தான் நீங்க முதல்ல வந்து சீப்பு சூப்பர் ஹீரோவா ஆக்கணும்னு நினைச்சா உள்ள வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துடுறீங்க வந்தது பேர் கடைசியில வந்து நீங்க வந்து ஜீரோன்னு புரியணும் ஹீரோ இல்ல ஜீரோன்னு புரியறதுக்கு தான் ஞானம் இது வந்து யோகாவில் வர்றதுலாம் உங்களை ஹீரோ ஆக்குற ஒரு முயற்சி ஆனா நம்ம ஆசைப்பட்டது ஹீரோ ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி நீ உண்மையிலே வந்து உண்மையான ஹீரோ வந்து நீங்க ஜீரோ ஆகிறது தான் ஹீரோ ஆனா நம்ம வந்து ஹீரோவாகவே ஹீரோ ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த ஹீரோவாகி ஹீரோ ஆக முடியாது அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய பின்னணியில நல்ல பயிற்சி எல்லாம் பண்ணிதான் இருப்பாங்க பயிற்சிகள் பண்ணாத அப்படி இந்த இடத்துல வர முடியாது ரொம்ப ஆரம்ப நிலையில உள்ளவங்களுக்கு ஆரம்ப நிலையில உள்ளவங்களுக்கு உங்களுடைய ஞானத்தினால நிறையாக பயிற்சி முறை எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லுங்க ஆமா ஆனா அதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது இப்ப உதாரணமா ஒரு இது நான் திருவண்ணாமலையில இருக்கும் பொழுது ஒரு ரெண்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் வந்திருந்தாங்க அந்த ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ரெண்டு ஒருத்தருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா நான் வந்து என்னுடைய ஒரு எனக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளக்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு ஒரு யாராவது கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்ல முடியல ஒரு பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு தயக்கமா இருக்கு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு பையன் அதனால எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு சரியா ப்ரொசீட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு என்னொரு பையன் சொல்லி சொன்னா எனக்கு ஒரு காதல் பிரச்சனை அந்த அடுத்த அந்த லேடி வந்து அது அடுத்து இன்னொரு மதத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த மதத்தில் உள்ளவங்க நாங்கள் கல்யாணம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால நாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிய வேண்டிய ஆகி போச்சுது நாங்க மனப்பூர்வமாக பிரிஞ்சிட்டோம் பிரிஞ்சாலும் கூட எனக்கு அந்த வேதனை இருந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு நிம்மதியாக படிக்க முடியல ஒரு ஆள் வந்து இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளக்ஸ்னால படிப்பு படிக்க முடியலங்கன்னா இன்னொன்று இந்த பிரச்சனைனால படிக்க முடியலன்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் தான் ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறது இப்ப நம்ம நம்ம கருத்தை தான் அவங்க புரியற மாதிரி அவங்க லாங்குவேஜ்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்தை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது சொல்லி இப்ப நம்முடைய மேகசீன்ல திங்க் அண்ட் தாட் அண்ட் திங்கிங் சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கிள் நினைவும் சிந்தனையுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கிள் ஒண்ணு எழுதியிருந்தேன் இந்த ஆர்டிக்கிளை நீங்க படிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு அதுல வந்து ஏன்னா அதுல என்ன ஒரே ஒரு காப்பி ஒரிஜினல் மட்டும்தான் இருந்தது அதனால எனக்கு இதை வந்து நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிருங்க நீங்க உங்களுக்கு ஒரு காப்பி எடுத்துடுங்க என்று சொல்லி நீங்க படுத்தாட நீங்க என்னை பார்க்க வரும்போது நீங்க அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிருங்கன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட அதை கொடுத்துட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் அதை கொடுத்துட்டு ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு பழையபடி வந்தாங்க வந்தாங்கன்னு சொன்னா இப்போ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது நீங்க கேள்வி இருக்கா என்னன்னு கேட்டேன் இப்போ நாங்க ஆல் ரைட் எங்களுக்கு நார்மலா இருக்கும் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைன்ட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அது வேலை செய்யுது சின்ன பையங்களுக்கே வேலை செய்யுது ஆனால் அவங்க எந்த பயிற்சி முயற்சியும் ஒன்றுமே கொடுக்கல இப்போ அதே மாதிரி திருவண்ணாமலையில் இருக்கும்பொழுது தான் அது ஸ்வீடனா சுவிட்சர்லாந்து தெரில ஏதோ ஒரு லேடி ஒரு சின்ன ஒரு ரொம்ப யங் லேடி ஒரு ஒரு இருபது வயசுக்குள்ள தான் இருக்கும் அப்போ அது வந்தது வந்து அப்போ வந்து அது மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கும்பொழுது நான் அந்த டைம் வந்து நாங்கள் பிரேக் பிரேக் டைம் அது அந்த டைம்ல நான் மட்டும்தான் வீட்டில் இருந்து நான் சாப்பிட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ அந்த பொண்ணு வந்தது அது வந்து நீ சாப்பிட என்ன சாப்பிடல நான் சாப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிது சரின்னு சொல்லி அது வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அது அப்போ அது வந்து என்கிட்ட கேட்டது நான் அது சாப்பிட்டு வந்தவரை கேட்டேன் என்ன எதுவும் உனக்கு கேள்வி இருக்கா என்னம்மான்னு கேட்டேன் அப்ப அந்த அவர் வந்து என்ன சொன்னா நான் சாப்பிட்டு சும்மா உட்காந்துருன்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய புக்குகள் எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தது அதுல வந்து கிவ் அப் மெடிடேஷன் கெட் என்லைட்மெண்ட் சொல்லி ஒரு புக் தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுங்கிறது ஆங்கிலத்தில் உள்ள புக் அப்ப அதை அதை பார்த்துட்டு தியானத்தை விடுன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே ஏன் எப்படி சொல்லியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி அது கேட்டது அப்ப அதுகிட்ட கேட்டேன் ஏன் ஏன்மா நீ வந்து உனக்கு ஆன்மீகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன கேள்வி இருக
சரி உன்னுடைய ஸ்திரகதியை மட்டும் சொல்லு நீ இப்போ என்ன மாதிரி இருக்கிற என்னுடைய ஸ்டேஜில் இருக்கிற நான் சொல்கிறேன் நீ சொல்லி சொன்ன உடனே அப்போ நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக தான் அந்த ஆன்மீகத்திலே வந்திருக்கிறேன் இப்போ சில ஒரு தியான பயிற்சிகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு சில அனுபவங்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு நீ சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது அப்போ நான் என்ன சொன்னால் எப்போ நீ வந்து தியானம் பண்ணுறது தான் நல்லதுமா நீ தியானத்தை விடணும்னு அவசியம் இல்லை நீ இப்போ தான் ஆரம்பிச்சுட்டு ஆரம்பத்துக்கே வந்திருக்கா நீ இப்பவுமே பண்ணிட்டு நீங்க விட்டுறணும்னு எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் நீ பண்ணி அதுல ஒரு அனுபவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல நிலைக்கெல்லாம் வா வந்ததுக்கு பிறகு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் இப்பவே நீ விடுறதுல எல்லாம் அக்கறை கண் பாட்டுன்னு அவசியம் இல்ல நீ எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னாலும் அது கேட்கற மாதிரி தெரியல இல்ல நீங்க தியானத்தை விடணும்னு ஏன்னு சொல்றீங்க அதே ஒத்த கால நின்று அதே கேட்டுட்டே இருந்தீங்க ஏன் விட சொல்றீங்க ஏன் விட சொல்றீங்க சரி பிறகு வழி இல்லைன்னு சொல்லி பிறகு ஏன் தியானத்தை விடணுங்கிறதுக்கு பிறகு அதை ஏன் இப்படி எதுனால தியானம் வேண்டியது இல்லைங்கிறதுக்கு பிறகு அதை வெடிச்சு சொன்னேன் சொன்னோன்னா உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டு உடனே அது அழ ஆரம்பிச்சிட்டு அதாவது என்ன பண்ணனே தெரியல பிறகு பிறகு கொஞ்சம் நேரம் இருந்து பிறகு எல்லாம் பேசிட்டு இருந்துட்டு பிள்ளைடி போயிட்டுது போயிட்டு பிறகு ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு பிள்ளடி வந்தது வந்த உடனே இப்போ நான் வந்து வேற ஒரு சாமியாரை பார்த்தேன் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு புதுசா என்ன ஒரு தியானத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அந்த தியானத்தை நான் பழகிட்டு இருக்கேன் இப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்குன்னு சொல்லிச்சு நான் அதான் முதலே அன்னைக்கே சொன்னேன் நீ அன்னைக்கே அதே மாதிரி போயிருக்கலாம் அதனால நீ அதே போ அதுலயே போ நீ வந்து தியானங்கள் எல்லாம் பண்ணு எல்லா இதுலயும் பண்றதா நல்லது பண்ணாம நீ அங்க இருந்து வெளியே இருந்தானா சரியில்லை அதனால பண்ணி அதுல உள்ள அனுபவங்கள் எல்லாம் அடைஞ்சிட்டு அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தை பார்ப்போம் என்ன சொல்லி இப்ப அதுக்கு வந்து வாழ்க்கையில வேற எதுவும் பிரச்சனை நாடி வந்தோம்னா நம்ம வந்து பிரச்சனைக்கு நம்ம தீர்வு சொல்லியிருப்போம் அது வந்து தியானம் பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிற கேள்வியோட தான் வருது தியானத்து மேல ஆர்வம் இருக்கு தியானமும் பண்ணவும் வேண்டாமான்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இல்ல அது நம்ம தியானம் இப்ப நம்ம இப்ப பேசணும் தியானத்துல வந்து ஒண்ணு முக்கியம் இல்ல தியானத்தை கடந்த நல்லா தான் உண்மைன்னு சொல்லும் பொழுது ஏன்னா நிறைய பேர் அங்க ஃபாரின் ஸ்டாப் தான் வருவாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து சொன்னா இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து சமாதின்னு நினைச்சிட்டு வருவாங்க நம்ம சமாதி வந்து சரியான நிலைன்னு சொல்லணும்னா நிறைய பேர் ஆள ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபெய்த் அப்படியே வச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த ஃபெய்த்த நம்ம உடைக்கிற மாதிரி சொன்ன உடனே அதை அவங்களால தாங்க முடியல ஏன்னா அவங்களையே அவங்களே இறந்து போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்க்கு வந்துடுறாங்க சமாதியில ஒண்ணும் இல்லைனா நாங்கள் சமாதிக்காக தானே நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பாடுபட்டிருக்கோம் அப்புறம் நம்ம பட்டதே வேஸ்டான மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறாங்க பிறகு அவங்க ஆனா கொஞ்சம் அவங்க அனுபவங்கள்லாம் பட்டதுனால பிறகு அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்கள கொண்டு போயிடும் இப்ப இந்த பொண்ணு என்ன சொன்னா அப்பதான் பிகினர் பிகினர்ட்ட போய் நாம அதை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது வந்து ஆர்வமா இருக்கு இப்போ தியானத்துல ஆர்வம் இல்லாதவங்களா இருந்தா பரவாயில்ல தியானத்துல ஆர்வம் உள்ளவங்கிட்ட போய் தியானமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா சரியில்லை இன்னும் தியானத்துல ரொம்ப ஓரளவு பண்ணி நல்ல அனுபவங்கள்லாம் பற்றதுக்கு பிறகு நம்ம சொல்றதுக்கு தப்பு இல்ல முதல் முதல்ல அவங்க ஆர்வத்துல போதான் நுழைஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல இருக்கும்போது நம்ம ஒன்னும் பொண்ணுக்கு அவசியம் இல்லை